ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു എസ് എ പോർഷനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ടുകളെ നമുക്ക് കാറ്റലിസ്റ്റുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടത്തുമ്പോൾ അവയുടെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ അതായത് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സബ്സ്റ്റൻസസിനെ നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് തരം കെറ്റാലിസിസ് ആണ് ഉള്ളത് ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസും ഹെറ്ററോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസും ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുക നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റും നമ്മുടെ റിയാക്ടൻറ്റുകളും ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എച്ച് എ എസ് സി ഒരേ അവസ്ഥ ഏതർ ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ ദ സോളിഡ് ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് ഫോം ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ ദ ഗേഷ്യസ് ഫോം അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റും നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസും ഒരേ ഫേസിലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം അത്തരം കെറ്റാലിസിസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റ് അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അത് ഏത് തരം റിയാക്ഷനിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കിക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കീൻസ് ആൽക്കീനുകളുടെ ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡിഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പം ആൽക്കീനുകളിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും ആൽക്കൈനുകളായിട്ട് മാറും സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ആൽക്കീനുകളെ ഹൈഡ്രോജിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും വിൽക്കിൻസൺസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ വിൽക്കിൻസൺസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഈ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റാലിസിസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വിൽക്കിൻസൺസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ഫോമിലായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ആൽക്കീനുകളും സോളിഡ് ഫോമിലായിരിക്കും ഒരേ ഫോം ഒരേ ഫേസ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് ഇനി അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം വിൽക്കിൻസൺസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഓർത്തേ ഇറ്റ് ഇസ് റോഡിയം ട്രൈഫിനൈൽ ഫോസ്ഫീൻ ക്ലോറിൻ ക്ലോറൈഡ് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രൈഫിനൈൽ ഫോസ്ഫീൻ പി പി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രൈഫിനൈൽ ഫോസ്ഫീൻ അതാണ് പി പി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം ട്രൈഫിനൈൽ ഫോസ്ഫീൻ റോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിൽക്കിൻസൺസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് വിൽക്കിൻസൺസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കും ശ്രദ്ധിച്ചേ തുടക്കത്തിൽ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ റോഡിയം പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലസ് വൺ വരുന്നത് ഈ ട്രൈഫിനൈൽ ഫോസ്ഫിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ആണ് ക്ലോറിൻ്റെത് മൈനസ് വൺ അപ്പം എക്സ് നമുക്ക് എക്സ് റോഡിയ മെറ്റലിൻ്റെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എക്സ് അപ്പം എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ കോമ്പൗണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ന്യൂട്രൽ അപ്പം സീറോ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദർ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ അതാണ് ഈ എഴുതി വെക്കുന്ന പ്ലസ് വൺ തുടക്കത്തിൽ വിൽക്കിൻസൺസ് കാറ്റലിസ്റ്റിലെ റോഡിയം എന്നുള്ള മെറ്റലിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ആ സാധനത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം ആൽക്കീനുകളെ ഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് നമ്മൾ ആൽക്കീനെ തുടക്കത്തിലേ എടുക്കുന്നില്ല ആദ്യം നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റിനെയാണ് എടുക്കുന്നത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയ വിൽക്കിൻസൺസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് റിയാക്ടന്റിലെ ഒരാളായ ഹൈഡ്രജനെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം മറ്റ് വരുന്ന മാറ്റം നോക്കിക്കേ അപ്പം റോഡിയത്തിന് ഇപ്പം നിലവിൽ അത് ഫോർ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സിക്സ് കോർഡിനേറ്റ്
അപ്പം വരുന്ന മാറ്റം നോക്കിയേ റോഡിയം ഒരു ക്ലോറിന് രണ്ട് പി പി എച്ച് ത്രീ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈ കോർഡിനേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇത് സ്റ്റേബിൾ അല്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും നോക്കിയ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ളൊരു ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂള് നമ്മുടെ ഈ വിൽക്കിൻസൺസ് കാറ്റലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന് തുടക്കത്തിൽ അത് പ്ലസ് വൺ ആയിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നൗ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് പ്ലസ് ത്രീ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രൈഡ് അയോണ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ എന്ന് വേണം നമ്മളിത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പം എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇത് മൈനസ് വൺ ഇത് മൈനസ് വൺ ഇത് മൈനസ് വൺ അപ്പം എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ നൗ അപ്പം അഡിഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾ ലൈക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ടു ദിസ് വിൽക്കിൻസൺസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് കോസ്ഡ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം പ്ലസ് വൺ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കാൻ കാര്യം എന്താ അഡിഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അഡിഷൻ കാരണം ഉണ്ടായ ഓക്സിഡേഷൻ ആ കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയോ വിൽക്കിൻസൺസ് കാറ്റലിസ്റ്റിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ളൊരു ന്യൂട്രൽ ഹൈഡ്രജൻ അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ കിട്ടുകയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ അതിനകത്തുള്ള സെൻട്രൽ മെറ്റലിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അഡിഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഓക്സിഡേഷൻ ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് അഡിഷൻ കണ്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് അഡിഷൻ ആണ് ദറ്റ് ഇസ് അഡിഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ടു ദിസ് വിൽക്കിൻസൺസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം പ്ലസ് വൺ ടു പ്ലസ് ത്രീ രണ്ട് യൂണിറ്റിന്റെ ഇൻക്രീസ് ആണ് ഉണ്ടായത് ഒറ്റ അഡിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ അടികൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡേറ്റീവ് അഡിഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇതുവരെയും നമ്മൾ ആൽക്കീനെ നമ്മളുടെ സീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ആൽക്കീനെ ഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ചെയ്ത് ആൽക്കൈൻ ആക്കി മാറ്റണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൽക്കിൻസൺസ് കാറ്റലിസ്റ്റിനെയാണ് മെക്കാനിസം പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വിൽക്കിൻസൺസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഹൈഡ്രജനെ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഫൈവ് കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫൈവ് കോർഡിനേറ്റ് കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ആൽക്കീനെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ശരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ മുകളിലേക്ക് റിയാക്ടൻസിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് റിയാക്ടൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഹൈഡ്രജന്റെ അടുത്തേക്ക് ആൽക്കീനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൗ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് സിക്സ് കോർഡിനേറ്റ് റോഡി എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും രണ്ട് ട്രൈഫിനൈൽ ഫോസ്ഫീനും ഒരു ക്ലോറിനും കൂടാതെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആൽക്കീൻ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കോമ്പൗണ്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു സിക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ഇത് വളരെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് അത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ നമ്മുടെ ആൽക്കീന്റെ അടുത്തേക്ക് എടുക്കും അപ്പൊ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് ആഡഡ് ടു ദിസ് കാർബൺ അപ്പം അത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് മാറും റോഡിയം രണ്ട് ട്രൈഫിനൈൽ കോസ്ഫീൻ ഒരു ക്ലോറിൻ ഒരു ഹൈഡ്രജനേ ഉള്ളൂ മറ്റേ പൊസിഷനിലെ ഹൈഡ്രജൻ ആൽക്കീനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കണ്ടോ ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രജനോടെ ഇതുപോലെ ഇതിനെ തൈക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നോക്കിയേ പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന നിലവിൽ ഇത് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു എലമെന്റിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ഹൈഡ്രജനും കൂടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മുടെ ഈ ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായില്ലേ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഈ സിംഗിൾ ബോണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജനെയും കൂടെ ആദ്യം ഒരു ഹൈഡ
due to the elimination of this group. அது ஒன்று நம்மல் E step இனே reductive elimination நானும் விலைக்கின்னே. அதையது ஒட்ட step இல்தனே plus 3, இரண்டு unit இன்ட கொரவு வந்து. plus 3 நோல்லது plus 1 நாய்டு மாறி. இயுடு process இனே நம்மல் reductive elimination இந்த விலைக்கின் இந்த last step, the oxidation state of the metal is changed from plus 3 to plus 1 due to the elimination and that is called reductive elimination. இயுடு mechanism நீங்கள் எழுதும்போ கரக்ட்டாய்ட எழுதான் சரமிக்கிய Wilkinson's catalyst homogeneous reaction, catalysis reactions in that time will be given. That is the mechanism. Mechanism is the oxidative addition, reductive elimination. This is the two applications. That is the catalysis of the two types of heterogeneous catalysis. Heterogeneous, homogeneous reactant and catalyst is one phase. This is not the case. Reactant and catalyst are different phase. Heterogeneous Catalysis. அத்தரிம் ரியாக்சின்சிலும் நமக்கு ஓர்கானும் மெட்டாலிக் கோம்போண்டுகளும் வேக்கியாருந்த. ஒரு ஏக்சாம்பல் அண்டு Siegler Nata Catalyst. Siegler Nata Catalyst என்ன ஒரைம்பம் சிருத்திச்சே, அது ஒரு mix ஆனு, ஒரு mixture ஆனு. Titanium Tetrachloride, Aluminium Triethyl, உட 3 ஆனு ஏட்டோம். Ethyl 3 அண்ணம். Aluminium Tetrachloride, அதினே அண்டு நம்மல Siegler Nata Catalyst என்ன விலிக்கின்னது இது ஒரு heterogeneous catalysis ருபியோயுக்கின் ஒரு catalyst ஆனு இ Siegler Nata Catalyst என்று உபியோக என்தானந்த ஜோயிச்சால் it is used in polymerization reactions monomers கூடிச்சிருத்த கூடிச்சிருத்த polymers அண்டாக்குந்த reaction ஆனு polymerization அத்தரம் reaction இகளில் அண்டு நம்மல இ Siegler Nata Catalyst உபியோயுக்கின்ன Aluminium triethylum, TiCl4 உட சேரும் பண்ணான நமுக்குது கிட்டுந்தது. இதான Siegler Nata Catalyst இந்த structure. Aluminium இந்த கூட C2H5 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-